കാവി വസ്ത്രം ആർക്കെല്ലാം ധരിക്കാം ധരിക്കൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ധരിക്കാം ആർക്കാ പോയിട്ട് തോട്ടു തോട്ടോ ഇതെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തന്നോടെ ഇതെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കൽപ്പിച്ചു തന്നൂടെ ഇത് പറയാൻ കാരണം കേരളത്തിന് പുറത്ത് കേരളത്തോട് ചേർന്ന തമിഴ്നാട് കർണാടക ഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ സന്യാസിമാരല്ലാത്തവർ ഈ കളർ വസ്ത്രം ധരിക്കൂ കാവ്യ ഉടുക്കൂ മറ്റെല്ലായിടത്തും സന്യാസിമാർ മാത്രമേ ഉടുക്കൂ അതെ എന്താ ഞാൻ കൊടുത്താൽ കൊടുത്താൽ ഒന്നുമില്ല എന്നേ കൊടുത്തോളൂ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തന്നൂടെ ഓരോന്നിന് ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളില്ലേ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഇപ്പോൾ കാലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിരലിൽ മോതിരട്ട് നടന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരെയും കഴിയാത്തവരെയും മനസ്സിലാവുക ഇപ്പൊ യു പോലീസിന്റെ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇപ്പൊ വാടകയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും എല്ലാരും അങ്ങനെയുള്ള യൂണിഫോം ഇട്ട് നടന്നാൽ ഏതാ ഒറിജിനൽ ഏതാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എങ്ങനെയാ പറയാ ഒക്കെ വിഷമല്ലേ എല്ലാത്തിനും ചില ചില ലിംഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ സന്യാസിയുടെ ലിംഗമാണ് കാഷായം സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് സന്യാസിയുടെ ലിംഗമാണ് കാഷായം ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ ലക്ഷണം അപ്പൊ സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണം എന്താ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യമാണ് സന്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷണം കാഷായ അല്ല അപ്പൊ കാഷായ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിട്ടു തരിക ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു നേരം പോക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞതല്ല നേരിട്ട് അറിയില്ല ഇത് എത്രമാത്രം സത്യാണ് അസത്യാണ് അതിശയോക്തി ഉണ്ട് ന്യൂനോക്തി ഉണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു കഥയാണ് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പാലക്കാട് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ പരമാചാര്യ സ്ഥാനീയനായ ഗുരുജി ഒരു കാര്യപരിപാടിക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് മലയാളികൾ പലരും ഈ കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ചോദിച്ചു അത്ര എന്തിനാ കേരളത്തിൽ സംഘപ്രവർത്തനം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ പരമമായ മഹിമയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ കേരളം എല്ലാവരും സന്യാസിമാരായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി എന്തിനാ സംഘപ്രവർത്തനം ഇത്രമാത്രം അദ്ദേഹം കളിയാക്കി നോക്കൂ നല്ല തീക്ഷ്ണമായ പരിഹാസമാണ് അത് പക്ഷെ ഇത് കേട്ടാലും നമ്മൾ പിന്നെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വസ്ത്രമുണ്ട് സന്യാസിക്കുള്ളതാണ് കഷായം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കഷായം എടുക്കാമോ എടുക്കാം പറയാം പിച്ചേ തീരൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല വിച്ചതുണ്ട് അല്ലാതെ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഒരു വഴിയില്ല എങ്കിൽ കാവ്യ കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് തെണ്ടിയുടെ വസ്ത്ര ഞങ്ങളിത് കൊടുക്കണത് ഇത് കൊടുത്താലെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് തണ്ടാൻ വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അത് തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല തെണ്ട് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ വെച്ചാൽ ആരാണ് കൊടുത്തോളൂ അല്ലാച്ചാൽ ഈ വസ്ത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി വിട്ടു തരിക ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു അപേക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ കാവ്യ വസ്ത്രം ആർക്കെല്ലാം ധരിക്കാം സന്യാസിക്ക് ധരിക്കാം പിന്നെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ല വെച്ചാൽ തണ്ടി തണ്ടി പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ധരിക്കാം ഇതൊരു ഒരു 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 നേരം പോക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ സന്യാസത്തിനൊക്കെ മുമ്പാ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക അങ്ങനെ തണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ സർവജ്ഞയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തി സർവജ്ഞയാ സംശയമില്ല ആ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ഓരോ വാക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അനേക ഉപനിഷത്തുകൾ പിന്നീട് വിചാരം ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്ര അഗാധമാണ് നമ്മൾ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ഗുഹയിൽ തപസ് ചെയ്യുക വലിയ 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 വിദുഷിയാ വലിയ വിദുഷിയാ അപ്പൊ ഈ അമ്മ എങ്ങനെയാച്ചാ ഒരു ഗുഹയിലാണ് ഗുഹേന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കല്ല് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കും 
വലിയ പണിയാണ് കല്ലൊക്കെ സ്വരൂപിക്കല് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വരണോരെ എറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കും ആ ഏറൊന്നും കൊള്ളാതെ അഥവാ കൊണ്ടിട്ടും അടുത്തെത്തിപ്പെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാറൊക്കെ കൊള്ളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതായാലും ഒരു വിധത്തിൽ ആ പ്രായത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന് പറ്റി ആകെ ഒന്ന് നോക്കി ആദ്യത്തെ നോട്ടമാ എന്നിട്ട് അമ്മ ചോദിച്ചു വേടാ നീ തെണ്ടിയല്ലേ ആണെന്നാണോ പറയേണ്ടത് അല്ല എന്നാണോ പറയേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം പറഞ്ഞ തെറ്റിയാ കുഴപ്പമായി മറുപടി കാത്തു നിൽക്കാതെ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു തെണ്ടികൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കരുത് വേഗം കാവി കൊടുത്തോളൂ അപ്പൊ ഒരൊറ്റ സംശയം ചോദിച്ചു ഒരു ഗുരുനാഥൻ സന്യാസം തരാതെ കാവി കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എടാ നീ കളർ കൊടുത്തോ കളർ കൊടുത്തോളൂ കാ കഷായം മുക്കണ്ട അത് പിന്നെ ഗുരുനാഥൻ തരുമ്പോൾ മുക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ കളർ മുക്കിക്കോളൂ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കളർ മേടിച്ച് കടൽ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് മുക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളർ വസ്ത്രക്കാരനായത് അപ്പോൾ തെണ്ടികൾക്ക് വിധിച്ചതാ ഇത് അങ്ങനെ അനുഭവം ഇത് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് പറഞ്ഞു മാത്രം സാധാരണക്കാർക്ക് ധരിക്കാൻ പാടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരല്ലേ എല്ലാം സാധാരണക്കാരാ ബ്രഹ്മചാരിയും ഗൃഹസ്ഥനും വാനപ്രസ്ഥനും സന്യാസിയും സാധാരണക്കാർ തന്നെയാ സന്യാസി എന്താ അസാധാരണക്കാരനാ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ വെള്ളം തന്നെയാ കുടിക്കണത് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ വായു തന്നെയാ ശ്വസിക്കണത് ആശ്രമത്തിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാൻ ഈ ലൗകിക ജീവിതമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സ്വാമി എന്നെ നയിക്കണം ഇടയെ നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയി സ്ഥലം ഞാൻ തനി ലൗകികനാ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ വെള്ളമാണ് കുടിക്കണത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ വായു ആശ്വസിക്കണത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ കിടന്നുറങ്ങണത് അതുകൊണ്ട് സന്യാസിമാർ ചാ എന്തോ സാധാരണക്കാരല്ല എന്നുള്ള ധാരണ മാറ്റുക എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാ എല്ലാ നാർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സവിശേഷതയാർന്ന വസ്ത്രങ്ങളും വിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് ഉപനയനത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ യജ്ഞോപവീതം ധരിക്കുന്നത് ഉപനയനം നടത്താണ്ട് യജ്ഞോപവീതം ഇട്ട് നടന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഉപനയനം ചെയ്യണം ഉപനയനത്തോട് കൂടി ശിഖ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലത് കേരളത്തിൽ കുറെ കാലമായി ശിഖ ലുപ്തമായി പോയി ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ലുപ്തായിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ശിഖ വളരെ കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാലം മാറി മാറി വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ രണ്ടാമതും വരുന്നുണ്ട് കിട്ടുമോ ശിഖ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ മുടി വെട്ടുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റി അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് നല്ല ശിഖയാ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നല്ല ശിഖ അങ്ങനെ ഇട്ട കാണാം അമേരിക്കയിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ശിഖ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല ശിഖ എന്തൊരു മാറ്റാൻ നോക്കും കാലം മാറി വരും മാറി വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ശിഖ രണ്ടാമതും വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒക്കെ പറ്റ വെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ശിഖ ഇറക്കിയിടും അങ്ങനെ ശിഖ ജട കണ്ടാൽ അത് വാനപ്രസ്ഥന്റെ ലക്ഷണം ഒരാൾക്ക് ശിഖ ഇല്ല പൂണൂലും ഇല്ല ഉറപ്പിച്ചുള്ള സന്യാസിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരമ്പരാഗതമായ രീതി പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് 